ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൻവാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാങ്ങ ഉണക്കിയിട്ടിടുന്ന അച്ചാറാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ആറ് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതും പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് പച്ചമുളകും കൂടി ഉപ്പ് തേച്ച് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം വെയിലത്തിട്ട് നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്തതാണിത് മുളക് പൊടി കടുക് പരിപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയും കടുക് പരിപ്പും സെയിം ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ പകുതി വെളുത്തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കും പകുതിയെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പകുതി പിന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വേണം എടുക്കാൻ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണ് കടുക് വരിപ്പ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം മാങ്ങ ഇടാം മാങ്ങയും പച്ചമുളകും കൂടി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം നേരത്തെ മാങ്ങയിൽ മാങ്ങ കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ മതി മാങ്ങ കുറേ അധികം ഉണങ്ങി പോകരുത് അപ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമാണ് ഉണക്കിയെടുത്തത് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉണക്കിയെടുത്താലും മതി നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു ജാറിലോട്ട് മാറ്റണം എപ്പോഴും അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട ശേഷമാണ് ഞാൻ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വിനാഗിരിയാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച